आपको आपको जो जो चीजें दी गई है ना इसमें सर मैंने जो आपको याद है मैंने आपको पीपीएल का वो बियाला का नोट भेजा था काफी टाइम पहले उसमें 28 पेज दिए हैं टेक्निकल के दो 28 पेजेस हैज एवरीथिंग व्हाट एवर यू रिक्वायर एज पर द सिलेबस इट्स जस्ट 28 पेजेस यू हैव बीन स्टडीइंग एवरीथिंग दैट इज नॉट रिलेवेंट टू यू गाइस ये जो सर ने नोट भेजा मैंने देखा सिस्टम वगैरह के ऊपर बहुत सारे नोट वगैरह भेज रखे हैं सर ने सर इन दैट केस नो आई विल से रिड्यूस द टेक्निकल के लेक्चर्स इफ द वेटेज इज नॉट दैट मींस इफ इट इज 30 परसेंट देन देयर इज नो नीड फॉर 2 आवर्स बिकॉज़ इट कंज्यूम्स एवरीथिंग और सर तो पूरा पढ़ा डालते हैं ऑब्वियसली मे बी यू कैन जस्ट री हेल्प टू रीस्ट्रक्चर एंड रीफॉर्मेट एंड आई अग्री दैट मोर देन 2 लेक्चर्स इन वीकेंड्स आई थिंक शुड बी इनफ जो सेकंड हाफ का डे है ना इट कंज्यूम्स माय होल डे बीच में एक घंटे का गैप होता है प्लस फिर उसके बाद 2 घंटे का लेक्चर बाय 4 4:30 यू आर ऑलरेडी ड्रेन no mm. other commitments can be then leave apart the social part but then even if i want to sit and study after 6 hours of continuous means can i cannot go back to books to read 600 pages or 60 pages or whatever even concise notes mein bhi lagta hai miss ho raha hai because jo book unhone di hai uske andar to 20 page ka aircraft kar raha hai usme kuch bhi nahi hai aisa lagta hai ki you are missing on something there ek baar baat karta hu please touch us sir help us maybe you at least you are approachable so we are talking to you जो मुझे लगता है गोयल सर को हमें सीपीएल के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए खेल के लिए नहीं बट वी आर नॉट यू इवन दो सर द वे ही इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड अगर सीपीएल के लिए भी करे तो भी समझ में आना चाहिए बट अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा दैट मींस इट्स अ प्रॉब्लम ही जस्ट गोस थ्रू इन फैक्ट जो वीडियो क्लिपिंग्स है वो भी ऑक्सफोर्ड के हैं दे आर फार मोर अंडरस्टैंडेबल बिकॉज़ यू कैन स्टॉप इट रिवाइज इट गो बैक टू द पॉइंट वेयर यू मिस द लिंक सर के साथ बहुत वे के सर नॉट अगेंस्ट हिम एनी हाउ बट आई थिंक ही शुड नॉट आल्सो परसीव इट एज़ अ नेगेटिविटी बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर आई थिंक एनी ऑफ अस तो ओके व्हाटएवर यू कैन कन्वे सर आपको अब तक क्या-क्या करवाया है इसमें बता सकते हैं आप टेक्निकल में आई हैव मार्क द वर्क सर मैं आपको बता दूं चैप्टर्स चैप्टर्स में जो एटीपीएल की बुक है उसके पहले 11 10 चैप्टर्स हो चुके हैं सर एटमॉस्फेयर बेसिक थ्योरी सबसोनिक एयर फ्लो लिफ्ट ट्रैक स्टॉलिंग हाई लिफ्ट डिवाइसेस एयर फ्रेम कंटामिनेशन आई डोंट नो वेदर ही हैज डन नो नो टुडे ही डिड स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल या बट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल व्हाट डिड ही टॉट एवरीथिंग फ्रॉम द बुक he just read it through entire book about it ha he just went and reached up to the thing it's a 60 70 page ka chapter hai sir abhi pata ho kaise so he read the whole chapter of 60 70 pages he will keep touching upon various points this stability wala jo part tha usme lateral stability longitudinal ye padha bataya missed a few points all diagrams pe yeah. he will just touch upon ye aisa hai aisa hai. and then he'll keep saying ki it's not important it's not important then how <laughs> फिर मुझे लगा दो घंटे हम क्यों लें स्टेबिलिटी तो पांच मिनट का कंसेप्ट है उसके लिए लास्ट टाइम भी हमने लेक्चर में दिखाया इट्स गोइंग टू वे बियॉन्ड माय कंट माय फ्लाइट इज इन टर्बुलेंस राइट यस सर एयर फ्रेम एंड सिस्टम की आपको दो तीन चार बुक जो भी दी होगी आपको एयर फ्रेम एंड सिस्टम में सिर्फ एयर फ्रेम का स्ट्रक्चर के बारे में जानना है आपका टायर्स के बारे में जानना है और आपको रिफ्रैक्शन सिस्टम के बारे में जानना है दैट्स इट नो सर नथिंग हैपेंड लाइक दैट सर एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज नो स्ट्रक्चर टू कोर्स के एयरक्राफ्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है व्हील्स के बारे में जो पता होने चाहिए एक पीपीएल को इज गोइंग टू स्टॉलिंग इन ऑल एंड बिग बिग थिंग्स एंड टेक्निकल टर्म्स ही यूजेस सो फ्लुएंटली एज इफ वी ऑलरेडी नो आई डोंट नो सर मुझे वो ग्रास्प करने कोई टाइम लगता है एंड आई सी द बुक वॉल्यूम बिकम स्ट्रेसफुल सर हमारे कोर्ट में जब जो सॉरी बोलते मैंने हमारी केस डिसमिस हो गई जब सर सॉरी बोलते मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे प्लेन उड़ क्रैश हो चुका है सॉरी सर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दिस इज नॉट एथिकल फॉर यूर दिस वॉज सीपीएल स्टेबिलिटी चैप्टर है आपके Sir, maybe you know somewhere uh, someone has to bridge this gap. Otherwise, we were thinking today that shall we speak to principal or what? Because ये तो बहुत time consuming हो रहा है. So I thought we you were the right channel. <laughs> At least we have bombarded you with <laughs> all the turbulences and all kind of feedback. Yes. Definitely, sir. Definition of static and dynamic stability. This is the first topic of stability. Yeah. Only the definition of static and dynamic stability. The first topic. The second topic is longitudinal stability. Yes, sir. Yes, sir. ये मैं आपके syllabus देख के ही पढ़ रहा हूँ जो DTC का syllabus है. It's on the first page of the book. You can mark if people have the book. It's on the first page. You can just mark what all sir is saying. आप उस आपको उसमें मिलेगा तो शायद मैं जैसे इसमें लिखा है आपको शायद वैसे ना मिले but 
तो पहला टॉपिक है डिफाइन स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी इसके ऊपर दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं व्हाट इज डायनेमिक स्टेबिलिटी व्हाट इज स्टैटिक स्टेबिलिटी दैट्स इट दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल स्टेबिलिटी सेकंड टॉपिक मैंने इनके राम में सूच है बोल रहे हो ना थर्ड टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट ऑन कंट्रोल इन पिच मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फॉरवर्ड ये तो मैंने भी आपको पढ़ाया सीजी आगे जाने से पिच को क्या होगा सीजी आफ्ट आने से पिच को क्या होगा दैट्स इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट ऑन कंट्रोल इन पिच द थर्ड टॉपिक द फोर्थ इज लैटरल एंड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी and the fifth is interrelationship between lateral and directional stability interrelationship between lateral and directional stability ye aapka dgca syllabus hai aapko iske bahar ek sawal bhi nahi puchenge main wapas isko aapko chahiye to mark kar deta hu you you had it i had sent it jab maine wo biala ke notes wagera bheje the maine aapko ye bar bar bola hai aap logo ko ki biala ke notes jo maine bheje hai that is too much for you guys uske bahar एक भी सवाल आपको नहीं पूछेंगे इवन इफ यू इवन इफ यू डोंट अटेंड द लेक्चर बस वो रट्टा मार लेना अट्ठाईस पेज आप ऐसे ही एग्जाम पास हो जाओगे लिटरली बोल रहा हूँ और कुछ मत पढ़ने जाना सर फिर टू आवर्स ना सिर्फ उसके लिए दे दीजिए सेकेंड हाफ में आई एल बी हैप्पी आई एल राधर रीड द बुक विच इज रेलिवेंट आई एल मग इट अप बट इट सॉल्व अर्पज Can you just open the page? Just go with me. I have just tagged the PPL syllabus right now. I have just put it in a group. But just let me just open it. I'll just uh, brief you what exactly. Sure. Give me a moment, sir. Give me a moment. 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 useless information that is too much required so what to do okay. sir if i miss the lecture then i'll be marked absent so what is aapko ek ek cheez bolta hu aapne dekha ye teen page mein syllabus hai usse bada to navigation ka syllabus go at the top also the navigation topic is one page number uh, it starts from page number 7 can you just go to page number 7 yes. there yeah, did you go to page number 7 ओके देखो नेविगेशन सिलेबस पेज नंबर 7 से स्टार्ट होता है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 17 16 यहां तक है आई स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 1 5 आई बिलीव राइट कहां किया है कहां से स्टार्ट किया पेज नंबर हां पेज नंबर 8 से पेज नंबर 18 तक 10 पेज है सिर्फ नेविगेशन का सिलेबस है और टेक्निकल सर रिपीट अगेन 15 पेज है 8 फ्रॉम 8 टू 8 से नेविगेशन का सिलेबस स्टार्ट होता है इट गोस अप टू मैक्सिमम ऑफ पेज नंबर 18 18 में जहां अदर अदर इंस्ट्रूमेंट्स के बिल्कुल ऊपर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है ना वहां तक आपका सिलेबस स्टार्ट होता है आई यू ए पद नहीं ओके सर आपका नैप का सिलेबस अठारह पेज का सिलेबस है आपका टेक्निकल का सिलेबस सिर्फ तीन पेज का है तो आप किस चीज को इतना सारा आप खुद ही सोचिए कि आप इतना सारा पढ़ क्या रहे हैं आप एक बार सर अटेंड कर दीजिए हमारे साथ लेक्चर मे बी यू विल आल्सो अंडरस्टैंड इस आई इज सो ट्रू सर आई रियली वांट दैट इफ पॉसिबल ना समबडी फ्रॉम द अथॉरिटी कैन अटेंड हम लोग पूरे के सामने से इट विल बिकम सो ओपनिंग फॉर द टीचर्स डीजीसीए कार इशू करती है कार में 
कार में वही चीजें लिखी होती है दैट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय डीवाई मेरे लिए ये ये कार वाज इशूड ऑन 16th ऑफ जून 2011 आफ्टर दैट नो अमेंडमेंट वाज देयर इसलिए अब तक यही फॉलो हो रहा है क्योंकि उसके पास सिलेबस में कोई चेंज ही नहीं हुआ अभी तक कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में तो आप इसलिए अभी तक यही फॉलो कर रहे हो एंड इनफैक्ट अगर चेंज हुआ तो कभी कुछ एडिशन नहीं होगा कुछ डिलीशन होगा आपको ऑलरेडी सिर्फ ढाई पेज का तो सिलेबस है टेक्निकल का आप उसमें जितना पढ़ रहे हो सर ने अभी कम से कम पचास नोट भेजे मैंने देखा इट्स यूजलेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप बिया के अट्ठाईस पेज के नोट कर लो आप पेपर पास हो जाओगे वो भी वो भी एटी परसेंट मार्क्स आ जाएंगे आपको दैट्स इनफ मोर देन इनफ पास हो गए बहुत हो गए सर एक क्वेश्चन है आई गेट विल डू दैट डिस्टिंक तो पास होने के लिए कितना मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए 70% चाहिए सर सेकंड विल गेट डिस्टिंक्शन सर और दो मिनट आपको पहली क्वेश्चन सही होना 15 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं इतना ही है सिलेबस आप इतना ओवर स्ट्रेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं है आपके सिलेबस में सर एक बार आप पायलट्स टू गेट अ फर्दर नॉलेज सर हम प्री प्राइमरी में पीजी का नॉलेज दे रहे हैं तो हम कंफ्यूज होने वाले मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं उनके लेक्चर में बैठूंगा तो वो थोड़ा सा वो इंट्रो पे बात करने के लिए ना किसी की इंसर्ट करूँ Sir, I think he has recorded some of the lectures. So, if you can take a look at that, you can get a grasp of what is going on. Okay, I'll talk to him. I'll talk about the syllabus and tell him how much he has studied. Yes, sir. I mean, we really want something which is concise. It can be done in one hour. We are also like free to, you know, to do the rest of the revision or enjoy our life. Yes, sir, I still strongly feel that half the lectures are enough. Looking at that, we don't need to know that much. And uh, definitely, if technical ka itna proportion nahi hai, thirty questions hai, then wo dono week Saturday Sunday mein fir mat dalie na. You decide how the proportion is. And second half, if you can free for us, that will be the best. That that what I feel. Because self study hoga to mai shayad fir bhi grasp kar lo relevant points. That can really help at least me if other people agree. राजा प्रिविजन पूरा शुरू से करा दीजिए एक बार सो दैट विल बी हेल्पफुल और आप वो एक बुक भेजने वाले थे ना विच आर ओनली पीपीएन रिलेटेड नोट्स एंड तो भेज चुका हूं मैं ऑलरेडी आपके पास है वो मैंने अभी जहां पे टैग किया प्रेस दैट यू विल फाइंड द नोट्स उसके आसपास नहीं है मैंने अभी जो पीपीएन सिलेबस टैग किया ना इफ यू प्रेस इट इट विल टेक यू टू द प्लेस देयर आर सेंट ऑल द नोट्स ओके यू विल फाइंड इट So, uh, are we like revising today or? No, I'll revise no problem. Tomorrow I'll start a new topic. I'll be after revision. Okay. Submit the ticket for the question bank. So, I. Sir, so, अभी आपने जो tag किया that is a syllabus, right? हाँ आप उसको प्रेस कीजिए मैंने वो टैग किया तो जहाँ पर मैंने सिलेबस भेजा था मैंने जिस दिन सिलेबस भेजा था उस उसी दिन पे मैंने और तीन चार डॉक्यूमेंट भेजे थे हाँ दूसरे दिन नोट्स राइट पार्टन दूसरे दिन नोट्स राइट बट व्हाट व्हाट आई एस्किंग फॉर डिन्यू सेड देवस लाइक अ बुक लाइक अ टेक्स्ट बुक वेल एवरीथिंग वाज the bilal's uh, notes right sir that's what ah, we like bilal bilal that that's the text photo okay okay so let me
in me there for that. And just uh, I hope that affirmation. I'm not a delusion. So, so that in me more. Well, I just uh, devise a couple of things to do after the day together or the work together. Mass and balance performance and uh, mm -hmm. general lab start kiya tha. general lab mein unne do topic up tak dekha hai. Do team topic dekha hai. Okay? So, uh, let's start with the first thing mass and balance. I hope everybody is uh, available. Sab sun rahe. Jo jo aapne starting se likha shuru kiya tha, wahi se start kar raha. Uh, so, first of when we started with mass and balance, we discussed about that in your aircraft, we weight balances, how do we balance karte hai. mass? How do we balance that mass throughout the aircraft? We balancing we have a term for the center of gravity. And in the masses, we have a term for related to basic empty mass, something called as variable load, and something called as diaphoretic mass. Basic empty mass was something which we said that the aircraft was a big weight, a big jahaz, which was the manufacturer, it was called basic empty mass. In which one term is called, that is called as unusable fuel, quantity is kept in it. After that, the second term what we studied was variable load, the load that, is, uh, that varies from flight to flight, that is not fixed. As in, in which your cabin crews, your pilots, your cabin crew and pilot packages, that is called as variable load. Okay. I hope you are able to recollect this. Uh, Sahil ji, Sakit ji, I, uh, matlab, if you guys are available. Yes, sir. Okay, okay cool. Uh, uske baad, uh, we saw something called as dry operating mass. That was basic empty mass plus variable load. We stated it as dry operating mass. That means dry ka is term ka matlab, the tanks are dry. The tank doesn't have fuel being uplifted into it. As soon as we uplift, take off fuel into the dry operating mass, we get something called as an operating mass. ये ऑर्डर में ही लिखवाया था मैंने आपको कि जैसे ही ड्राइव ब्रेडिंग मास में आपने फ्यूल अपलिफ्ट किया दैट इज कॉल्ड एज टेक ऑफ फ्यूल यू गेट समथिंग कॉल्ड एज एन ऑपरेटिंग मास नाउ आफ्टर ऑपरेटिंग मास देयर वाज अ टर्म कॉल्ड एज ट्रैफिक लोड ट्रैफिक लोड ऐसा एक लोड था जिसको और एक नाम से जानते हैं दैट वाज कॉल्ड एज पे लोड जो आपको रेवेन्यू देता है रेवेन्यू जनरेटिंग लोड को बोलते थे रेवेन्यू जनरेशन में आपका कार्गो प्लस आपका और एक चीज आता है दैट वाज पैसेंजर्स जिससे कंपनी को रेवेन्यू मिलता है that is your passengers in cargo, always. Okay, then we saw a term dekha tha, that is called as uh, disposable load or useful load. Now, disposable load, useful load, it means that load that dispose of. I didn't ask you a question. What do you think a disposable load could be? So, there were two things in disposable load or useful load. Mein. One was fuel, which load is disposed after, after the flight. And one was passenger and cargo. That is categorized as traffic load. So, fuel, or plus, that is fuel plus traffic load comes under disposable load or useful load. Okay, it must clear to you. This is starting with the heat. Okay, so this is the fuel considerations like uh, ramp fuel. Ramp fuel was the total fuel that can be uplifted on a flight. Us may say startup taxi minus karteho, jo apne startup or taxi may use kiya. You get some of the fuel named as. Jiska naam tha, aapka take off fuel. Jaysi aapne taxi or startup minus kiya. Ram fuel is the, is the total fuel. Matlab a complete category of fuel. Ram fuel mein se, jo taxi or startup minus kar rahe, wo ram fuel ka part hai. Humne agar part minus kiya, we get another type of complete fuel called as take off fuel. Take off fuel, jab hota hai, tab aap already take off point pe khade hote, ready for the flight. Take off point se leke, you reach over at the destination. Matlab, jab aapne decent start karna hai, abhi tak aapne decent start nahi kiya destination pauch ne ka, jo fuel use kiya, aap called as a trip fuel. Trip fuel ke baad, jaysay aapke aircraft mein land kar gaya, aapke paas landing fuel ke kuch categories hote hai. Iska naam hai alternate fuel, contingency fuel, holding fuel, aur ek naam hata reserve fuel. Isme se mainne aapko bataya tha, reserve fuel, और आपका जो दूसरा वाला है दैट इज होल्ड अपना होल्डिंग फ्यूल 30 मिनट्स फॉर जेट इंजन था और 45 मिनट्स फॉर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट था टर्बो प्रॉप ठीक है 30 मिनट्स फॉर अ जेट एंड 45 मिनट्स फॉर अ टर्बो प्रॉप और होल्डिंग जो हम लोग होल्ड करते हैं हमेशा ये कोशिश करते हैं कि 1500 फीट अबव ग्राउंड लेवल होल्ड करें 15 फीट अबव ग्राउंड लेवल हमेशा होल्डिंग फ्यूल कंसीडर किया जाता है ठीक है 
आई होप ये सारी चीजें आप आपको अब तक कुछ ऐसा नहीं है जो आपको शायद भूल चुके हो ठीक है फिर क्या बोला सर फिफ्टीन हंड्रेड फीट ए जी एल अब ग्राउंड लेवल होल्डिंग फ्यूल पंद्रह सो फीट पे आपको जितना होल्डिंग फ्यूल चाहिए वो थर्टी मिनट्स का होना चाहिए पंद्रह सो फीट पे फोर्टी फाइव मिनट्स का होना चाहिए टर्बो क्रॉप के लिए ओके मतलब ये ऐसा नहीं कि आप दस हजार फीट पे होल्ड कर रहे हो तो दस हजार फीट के लिए आपका फ्यूल कंजम्पन कम होगा आप जितना ऊपर जाते हो आपका फ्यूल कंजम्पन कम होता है क्योंकि डेंसिटी कम होती है ना आपकी हवा पतली है तो आप फ्यूल कंजम्पन कम करते हो तो सब कुछ पंद्रह सो फीट पे होल्ड करने के हिसाब से दिया जाता है आपको अगर हो सके तो एक चीज सजेस्ट करूंगा आप अपना जो पीपीएल का सिलेबस भेजा हो ना उसका एक प्रिंट आउट ले लेना और टिक करते जाना है और अगर सर कुछ बता रहे ना कि ये ऐसा ऐसा है तो आप उसको उनको सीधा बोल सकते सर ये कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस में आप बता सकते हैं तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा मतलब सर क्योंकि हम टिक कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक्चुअली मतलब वही चीज देख रहे हैं जो पीपीएल के सिलेबस में है तो 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 Uh, how do you ask a question? So probably I I at least thought that he took it bit offensive. Okay. He, he took it offensive because he went on a very bad debate mode. So even I have to keep quiet. Then he will come. 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 या तो सिलेबस का प्रिंट आउट आप रख सकते हैं आप ये तो बोल सकते हैं सिलेबस का कौन सा पार्ट है एज इन वी हैव द सिलेबस सो सिलेबस में ये पांच चीजें हैं सो अमंग व्हिच ऑफ द पार्ट इट इज सो दैट वी कैन मेक आवर नोट्स एज पर द पॉइंट व्हाट यू आर टीचिंग अस तो इट विल बी बेटर अगर ये कुछ तो उनको भी ये चीज मैं फिर भी एक बार उनसे बोल सकता पहले पर पहले बात करता हूं क्योंकि सीधा अगर इफ आई टॉक टू प्रिंसिपल फिर वो मुझे ही पता नहीं क्या समझ आता तो इसलिए एक बार उनसे बात करूं अच्छा आज देखता हूं मैं उनसे बात करता हूं ठीक है तो फिर फ्यूल अभी फ्यूल में लैंडिंग फ्यूल के कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैंने बोले अल्टरनेट रिजर्व कंटिजेंसी तो उसमें जो कंटिजेंसी फ्यूल था कंटिजेंसी फ्यूल वाज फॉर एनी अनप्लान इवेंट्स दैट वाज 5% ऑफ द फ्यूल एंड दैट्स ऑलवेज 5% ऑफ द फ्यूल बाय डिफॉल्ट एंड दैट इज फॉर एनी अनप्लान इवेंट मतलब कोई भी इमरजेंसी हो उसके लिए वो चीज कभी भी आप काम पे लगा सकते हो फिर इसके बाद हमने ये तो फ्यूल्स के कैटेगरीज थे फिर इसके बाद हम मासेस पे गए थे कि कितने अलग अलग टाइप के मासेस होते हैं मासेस एज इन जैसे मैक्सिमम रैंप मास मैक्सिमम जीरो फ्यूल मास मैक्सिमम टेक ऑफ मास मैक्सिमम लैंडिंग मास ये सब मैक्सिमम मासेस है मतलब जितना आप एयरक्राफ्ट में मैक्सिमम कैरी कर सकते हो जो आपको मैन्युफैक्चर में दिखे मतलब आप इससे ज्यादा तो कभी कुछ नहीं कैरी कर सकते बट अगर मैं मैक्सिमम की जगह पे कुछ और तीन कंसिडरेशन थे आपने लिखे होंगे रेगुलेटेड मासेस परफॉर्मेंस लिमिटेड मासेस और स्ट्रक्चर लिमिटेड मासेस स्ट्रक्चर लिमिटेशन में मैंने ये चीज बताया था कि जैसे एयरक्राफ्ट ओल्ड होता है उसका स्ट्रक्चर सेम वेट नहीं उठा सकता सो डिपेंडिंग ऑन दैट उसका स्ट्रक्चरल कैरी करने का एबिलिटी रिड्यूस हम लोग उसको स्ट्रक्चरल मास बोलते हैं तो दैट स्ट्रक्चरल मास कैन बी स्ट्रक्चरल लिमिटेड रैम्प मास और स्ट्रक्चरल लिमिटेड टेक ऑफ मास स्ट्रक्चरल लिमिटेड लैंडिंग मास कुछ भी हो सकता है बट यही बात है कि स्ट्रक्चर आपको लिमिट कर रहा है तो वो हमेशा मैक्सिमम से कर रहा है कभी मैक्सिमम जितना नहीं होता उसके बाद दूसरा मैंने एक चीज बताया था दैट वाज परफॉर्मेंस लिमिटेड मासेस परफॉर्मेंस लिमिटेड लिमिटेशन में मैंने बोला था जो चीज आपके परफॉर्मेंस पे उसके ऊपर आता है जैसे कि आपका डेंसिटी प्रेशर ह्यूमिडिटी डेंसिटी ये सब चीजें जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसको परफॉर्मेंस लिमिटेड मास बोलते हैं मतलब परफॉर्मेंस की वजह से आपका एयरक्राफ्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा अच्छे से That is performance limited mass. फिर एक बोला था मैंने regulated mass. Regulated मतलब जो regulate regulatory authority के बदौलत चीजें change होती रहती है. That was regulated mass. और एक तो हम था zero fuel mass. मैंने zero fuel mass में एक चीज बोला था कि wing root bending stress के वजह से zero fuel mass consider करते हैं. वरना आपका wing कभी नीचे की तरफ तो नहीं, but हमेशा ऊपर की तरफ टूटने की tendency रखता है. Always. ठीक है? इतना I believe clear है. इसके बाद एक टर्म किया था हमने सर सर जो जी सेकंड सर 
सर जीरो फ्यूल मेस इट इज ओनली ट्रैफिक लोड प्लस ड्राई ऑपरेटिंग मैश इट डजेंट हैव फ्यूल दैट्स इट बाकी सब कुछ है उसमें अनयूजेबल फ्यूल है यूजेबल फ्यूल नहीं है इसीलिए नाम है उसका जीरो फ्यूल मास इट डजेंट हैव द यूजेबल फ्यूल यूजेबल फ्यूल के अलावा सब कुछ है उसमें पता इट इज यूज्ड फॉर उसके बाद मैंने लिख दिया इट एज इन इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रूट बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ द एयरक्राफ्ट और रूट बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट मैंने याद है आपको एयरक्राफ्ट दिखाया था बोला था कि विंग नीचे की तरफ नहीं टूट सकता हमेशा ऊपर की तरफ टूटता है रूट से टूट सकता है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द the root bending, bending movement or root bending stress of the aircraft right acha okay fir iske baad uh, iske baad ek term dekha tha blast load ya blast fuel i hope ye likha tha aapne uh, jiska matlab tha ki aircraft apna weight balance karne ke liye jaise maine example diya tha Like aircrafts of Ambani's and aircrafts of Air Force One. तो उसमें कैसा जितने पैसेंजर वो कैरी कर सकते हैं उतने नहीं कैरी करते हमेशा उससे कम ही करते हैं तो एयरक्राफ्ट बैलेंस कैसे रहेगा तो एयरक्राफ्ट को बैलेंस करने के लिए हम एक्स्ट्रा वेट कैरी करते हैं मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल और मे बी इन टर्म्स ऑफ सैंड और स्टोन जब हम एक्स्ट्रा वेट कैरी करते हैं एयरक्राफ्ट को बैलेंस करने के लिए हम लोग उसको बलास्ट लोड या बलास्ट फ्यूल के नाम से जानते हैं This was one among the weights being put in the aircraft. Okay, clear it now. Okay, फिर हमने इसमें वो कुछ मैंने आपको बताया था specific gravity के perspective में that liter into specific gravity is kgs. अगर किसी भी चीज को मतलब कन्वर्ट कर रहा हो के जी में तो लीटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटीज के जी फिर दो टाइप के वॉल्यूम में और दो टाइप के कंफिग्रेशन थे जैसे लीटर में लीटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ यूनिट जैसे मतलब लीटर इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटी वैसे और दो टाइप की क्वांटिटीज होती है एक होता है यूएस गैलन एक होता है यूके गैलन यूएस गैलन मतलब जो यूएस में यूज करते हैं जिसको हम लोग कन्वर्ट अगर करें तो वन यूएस गैलन इज थ्री पॉइंट मीटर कुछ ऐसा कन्वर्जन है आपने दो सुने भी होंगे पहले से दो टाइप के ये होते हैं क्वांटिटीज होती है वन इज इन लीटर्स वन इज इन गैलन्स यूएस गैलन एंड वन इज इन यूके गैलन सो तो जो यूएस गैलन तो ये है बस जैसे यूके गैलन है यूके गैलन को हम इंपीरियल गैलन के नाम से भी जानते हैं ठीक है बहुत अच्छा Okay. आप लोगों को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है सो so इवेंचुअली आपको इसका कन्वर्जन याद करने की जरूरत नहीं है बट uh, आप बस ये कर सकते हो कि कैलकुलेटर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो याद रखना तो कन्वर्जन के हिसाब से वन यूएस गैलन इज थ्री पॉइंट सेवन एट फाइव फोर लीटर लिखना है तो लिख सकते हो वन यूएस गैलन इज थ्री पॉइंट सेवन एट फाइव फोर लीटर वैसे ही वन यूके गैलन वन इम्पीरियल गैलन इज फोर पॉइंट फाइव फोर लीटर थ्री पॉइंट सेवन एट फोर पॉइंट फाइव फोर ये दो कन्वर्जन है तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो यू कैन कन्वर्ट इट इन टू लीटर्स फिर हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे सम्स किए थे uh, याद है सबको सम्स ट्रैफिक लोड निकाला था ट्रैफिक लोड में से हम मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको कभी भी तीन चार ट्रैफिक लोड मिल रहा है चूज द लोवेस्ट सो दैट यू डो नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ द एयरक्राफ्ट तो अगर अपने को तीन ट्रैफिक लोड मिल रहे हैं या चार ट्रैफिक लोड मिल रहे हैं तो लोवेस्ट वाला ले लो ताकि आप कोई भी लिमिट एक्सीड नहीं कर रहे ठीक है इतना क्लियर है यस सर फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस में कुछ क्लासेस ऑफ एयरक्राफ्ट्स है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी जैसे क्लास ए का जो कैटेगरी लिखवाया था आपको 5700 केजी से ज्यादा नाइन पैसेंजर से ज्यादा टर्बो प्रॉप और जेट इंजन की कैटेगरी है आपका ये कैटेगरी नहीं है बट क्लासेस में डिवाइडेड है आपका जो मेन कैटेगरी स्टार्ट होता है आप लोग जिस में फ्लाई करोगे दैट विल बी कैटेगरी बी कैटेगरी बी मतलब आपका जहाँ पे आपका स्पीड्स वगैरह आता है uh, Um, जैसे कि आपका टेक ऑफ वेट इज लेस देन 5700 केजीज एंड लेस देन 9 पैसेंजर्स तो यू 
as in the aircrafts like Cessna and all, all come into category B type of aircraft. Okay. फिर इसके बाद मैंने रनवे में चीज दिखाए थे आपको. Something related to Tora, Toda, Asda, आपने बनाया होगा. Uh, TORA was take off runway available. That is a runway stipulated with an amount that includes something called as displaced threshold. Displaced threshold plus the LDA that is landing distance available was called as TORA. That is take off run available. Abhi usi TORA mein, agar stop pe add kar doge, it is called as an accelerated stop distance available. Usi TORA mein, agar clear way add kar doge, it is called as take off distance available. Yaad hai ye? Ye cheez ki thi amne? Yes sir, yes sir. Thik hai, fir iske baad the क्लियर वे के मैंने कुछ डायमेंशन दिखाए थे कि 152 मीटर्स उसका टोटल विथ ऑफ क्लियर वे है एंड शुड नॉट बी मोर देन 50 परसेंट ऑफ टोरा शुड नॉट बी मोर देन 50 परसेंट ऑफ टोरा दैट इज टेक ऑफ रनवे अवेलेबल आप लोगों ने लिखा होगा ये सब पहले बस ठीक है वापस ठीक है फिर इसके बाद हमने हमने मैंने आपको स्पीच वगैरह बताया था बी वन बी आर बी टू ये सब बताया था यस सर बताया था याद है उसमें ब्रेक रिलीज पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था एक्शन इनिशिएशन स्पीड स्पीड एट रोटेट करेक्ट स्पीड करेक्ट तो यूजुअली ये सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो याद है बीएमसीजी वीएफ पूरा एक फ्लोचार्ट बनाया था इट स्टार्ट्स फ्रॉम बीएमसीजी दैट इज मिनिमम कंट्रोलेबिलिटी स्पीड ऑन ग्राउंड आई होप ये लिखा है शेखर जी आपने लिखा है शेखर सर यार न्यूट सर यार न्यूट 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 सर the base rate of climb is next. I think one lecture I could not attend. Sir, B Y is the base rate of climb. B Y base rate of climb. V X is base angle of climb speed. Type of speed uh, we do not speed. I think. आपने ये सब लिखा है V one V R V one V R V two V one is कहाँ पे लिखा है? किसी segment में लिखा है या line से लिखा है आपने? No, it's no note wise and Wrote it like that. Okay. Okay. So V1 is it uh, means decision speed or Correct. action initiated speed, either to about or to take off. There is after V1 there is no choice. Correct. Absolutely true. And so VR was the rotation speed. The rotation speed, the speed at which the plane rotates. Correct. Rotates means we side stick pull. Karte. The the speed at which you pull the side stick or pull the control column that is the speed at VR. V loft लिखा है VMU लिखा है. No VM VX V V Y लिखा है V off नहीं लिखा है V two है. कोई बात कोई बात V two लिखा है ना take off safety speed. Take off safety speed. For Cessna aircraft the take off safety speed is fifty. No no take off safety speed is not fifty the height is fifty feet. Height from the ground where V two is achieved is fifty feet. And for other aircraft, it's thirty-five feet. It's speed may only speed impossible, sir. Just that take off, he does that. Five hundred knots. Hmm. Yes, sir. So fifty feet height is where the V two achieves. And normal, who are the jetliners, their thirty-five feet is where the V two achieves. Not that. Then, what was the issue about flaps? What was the issue about flaps? What was the issue about giving flaps? What was the issue about not giving flaps? Like if you give flaps. Your angle, your surface area of the wing increases. That means you can lift off very soon. आप कम रनवे में टेक ऑफ कर सकते हो, कम स्पीड पे टेक ऑफ कर सकते हो. अगर मैं बिना फ्लैप्स के टेक ऑफ करूँ, तो मैं ज़्यादा रनवे यूज़ करूँगा टेकिंग ऑफ के लिए. ज़्यादा रनवे तो यूज़ करूँगा, but eventually मैं स्टीपर क्लाइंब करता होगा. But अगर मैं फ्लैप्स दूँ, तो मैं शैलो क्लाइंब but I can take off at some speed. So if the runway is short, I am supposed to give flap. If the runway is long, too long, I can take off without giving flaps. Okay?
right sir under and also you have given uh, cg forward cg after mm, i'll come to that cg forward or after that फिर उसके बाद मैं पहले तो एरोफॉइल के बारे में पढ़ा था कि विंग का सेक्शन को एरोफॉइल बोलता है तो विंग का सेक्शन दिस वाज कॉल्ड एज एन एरोफॉइल इसको एरोफॉइल बोलते हैं विंग का क्रॉस सेक्शन एरिया एयर फ्लो इसके ऊपर से फ्लो होता है इसके नीचे से फ्लो होता है करेक्ट राइट right? तो ये एरोफॉइल के ऊपर हमने बोला था फ्लैप्स ऊपर नीचे जाता है विंग का साइड एरिया मतलब हमने अगर विंग को काट दिया साइड से देख रहे तो कुछ ऐसा दिखेगा तो इसी के ऊपर अभी अपना सीजी या सीपी मूव होता है हमने सीजी सीपी के ऊपर कुछ टर्म्स पढ़े थे स्टैटिक मार्जिन बोल के न्यूट्रल पॉइंट बोल के स्टैटिक मार्जिन वाज अ पॉइंट वेयर द सीजी कैन मूव द मोस्ट फॉरवर्ड और द सीजी कैन मूव मोस्ट साफ्ट दैट वाज द स्टैटिक स्टैटिक मार्जिन मतलब अगर सीजी यहां तक जा सकता है या सीजी यहां तक पीछे आ सकता है सो दिस पॉइंट और द होल डायमेंशन वाज कॉल्ड अ स्टैटिक मार्जिन the most backward position this is called as cg aft this position and this point is also called as a neutral point where the aircraft is supposed to be statically longitudinally neutrally stable ye likha tha aapne ye pura term likha tha aapne at this point the aircraft is called to be stable aircraft mein do cheeze act hoti hai ek cp ek cg सीपी सेंटर ऑफ प्रेशर लिफ्ट के साथ एक्ट होता है सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट के साथ एक्ट होता है इफ इफ यूर लिफ्ट इज मैक्सिम सीपी इज फॉरवर्ड इफ यू आर नॉट लिफ्टिंग सीजी इज फॉरवर्ड सीपी मूव विथ लिफ्ट सीजी मूव विथ वेट आपने लिखा है ये सर नो सर शेखर जी आई बिलीव यू आर नॉट देयर देन नो आई हैड आई डिड नॉट राइट आई हैड मेड यू दैट वाज ऑन 2 ऑफ जुलाई यू आर ऑफ नॉट दैट डे इट वाज ऑन द सेकंड लेक्चर विद दिस इज ऑन द सेकंड लेक्चर ओके सो नाउ सीजी Uh, we discussed about center of gravity that if the cg is forward and what happens if the cg is aft so if the cg is forward we feel that the aircraft is heavy so if this if the aircraft is heavy that means matlab if i say this is my aircraft and if nose is heavy the stick forces the forces to lift the aircraft will be more it will be high the stick forces to lift the aircraft agar main weight yahan pe dalu uthana ho aircraft ko mushkil ho बट वेट अगर पीछे डालू और एयरक्राफ्ट को उठाना हो आसान हो तो स्टिक फोर्स इज द सीजी इज फॉरवर्ड इट्स हेवी इफ द सीजी इज बिहाइंड इट्स इजी स्टिक फोर्स आर लेस इफ आई से द सीजी इज फॉरवर्ड द एयरक्राफ्ट इज मोर स्टेबल यू कैन मैनूवर विद इज ईज लाइक इफ यू वांट टू टर्न लाइफ लेफ्ट टर्न राइट इजीली आप टर्न लेफ्ट राइट कर सकते हो बिकॉज़ द सीजी इज फॉरवर्ड बट अगर सीजी आफ्ट है आप डायरेक्शनल कंट्रोल ही मेंटेन नहीं कर पाओगे तो इसीलिए सीजी आफ्ट होने से आपका स्टेबिलिटी वीक होता है बट अगर सीजी फॉरवर्ड है आपका एयरक्राफ्ट स्टॉल होता है जल्दी स्टॉलिंग स्पीड इज हाई सीजी अगर फॉरवर्ड है तो बट अगर सीजी पीछे है स्टॉलिंग स्पीड इज लेस अगर आपका सीजी आगे है आपका इंड्योरेंस कम होता है क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट ग्लाइड नहीं कर पाता आपको उस वेट को संभालने के लिए ज्यादा पावर लगेगा तो इंड्योरेंस कम हो जाता है बट फ्यूल बर्न ज्यादा है फ्यूल बर्न ज्यादा है इसीलिए इंड्योरेंस कम है इसी के साथ आपका क्लाइम ग्रेडियंट क्लाइम एंगल अगर आप क्लाइंब करना चाहो तो क्लाइंब नहीं कर पाओगे इफ द सीजी इज फॉरवर्ड सो क्लाइंब ग्रेडिएंट इज लेस बट इफ द सीजी इज आफ्ट द क्लाइंब ग्रेडिएंट इज मोर द क्लाइंब एंगल इज मोर ये सारी चीजें लिखी थी आपने ओके इतना क्लियर है आपको Shikhar sir, do you have any complication, any doubts? Uh, uh, slightly, you... but slightly, yeah. but I'll have to just revise myself. Uh, and in case if there would be, I'll uh, 
bother you once again no more problem whatever you have written among that do you have anything that you want me to do it again because there are too many things and i usually bifurcate the things only for you guys as in just in terms that ppl ko jitna padhana hai to mere ko bata sakte ho what else you have written in ppl thing uh, sir unfortunately i could not find my own notes on this topic so probably i was not on that day uh, i have written it as per the date was so the next topic which i it is on to not uh, so we went to the compass site no 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 that was for magnetism aap bahut aage padhe so so after that we have gone to wet runway and contaminated runway that i have that you have Yes, sir. Weight runway. If the surface is reflective and shining with one uh, percent water on it, follow the weight runway. And contaminated runway. If the surface, sorry, if the runway has more than three millimeter of water, oh, water. water then it is contaminated. Correct. That's correct. आपने और क्या लिखा था? और क्या किया आपने? So aqua planning, hydro planning speed. Uh, Nine hundred meters tire pressure in PSI. I'm sorry. Nine under root of tire pressure. Correct. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. V time. V time, time. formula we had written that nine uh, under root of under root of psi that is correct. tire, tire pressure, pressure in the uh, in pounds per First inch. Correct. Correct. Yeah. Correct. Correct. Yeah. And then indicated air speed that is is. I S say you correct for position instrument error you get CAS CAS may you correct density error you get CAS and CAS say you correct wind velocity you get ground speed. What is wind velocity? What is compressibility? What is density? याद है? Density error का मतलब था कि as you keep climbing density reduces. So if the density reduces your uh, pitot tube, tube which senses the pressure वो उतना ज़्यादा pressure नहीं sense कर पाए. So even if you're traveling at a higher speed, it will give you a less speed. That's what it is. That is density error. If you correct it, then you will get something called as CAS. Okay, you had explained that after correction, the air uh, aircraft pilot gets or uh, the predicted or predicted air speed or calibrated air speed. Calibrated air speed or rectified air speed? Sir? Rectified, sir. Uh, rectified. Rectified air speed or calibrated air speed. Uh, sir, uh, just yeah, I yeah. want to say something. Yeah. Uh, like uh, uh, in technical, we have gone through this. Now, F is equal to half rho v square. That is the IAS indicated air speed into uh, surface area into coefficient CL. Means uh, that depends upon the angle of attack. Correct, sir. Okay. Uh -huh. so, now this half rho v square, uh, rho is the density, so it is called as indicated air speed, and v has been mentioned as true air speed. What Correct is indicated air speed? Density is not true air speed. Density is the density of air. No, 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 no. Half rho v square. They are mentioning it as uh, indicated air speed. In the book, it has been written as it is IAS. Half rho v square is IAS, mm -hmm. Mm -hmm. and v is the true air speed. ये किसने बोला? बुक में दिया सर बुक हाँ बुक में दिया है ना सर ब्रा लिप का चैप्टर में करेक्ट आपका आपका डाउट क्या है मेरा डाउट है वेदर यू मेंटी से सर कि ट्रू एयर स्पीड के साथ अगर मैं डेंसिटी मल्टीप्लाई करता हूँ इट बिकम्स द इंडिकेटेड एयर स्पीड नो नो आप इंडिकेटेड एयर स्पीड में डेंसिटी एरर करेक्शन करोगे तो ट्र इंडिकेटेड एयर स्पीड इज द प्रेशर ना मीन ओनली ट्रू एयर स्पीड इज द एक्चुअल वेलिसिटी करेक्ट इंडिकेटेड एयर स्पीड मतलब आपको जो इंडिकेट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट अभी कैसा होता है आपका पीटो ट्यूब होता है वो पीटो ट्यूब एक छोटा सा होल होता है उसके अंदर जितना प्रेशर जाएगा आपका कैप्सूल होता है डायफ्रॉम होता है तो जितना प्रेशर जाएगा उतना कैप्सूल इन्फ्लेट होगा जितना कैप्सूल इन्फ्लेट होगा वो पॉइंटर को मूव करेगा और वैसे आपको स्पीड दिखाता है तो इवेंचुअली ये जो इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेटेड एयर स्पीड है 
बट अभी ये तो करेक्ट नहीं है ना जितना ऊपर ऊपर जाओगे उतना एरर होगा इसमें अच्छा तो उस एरर को करेक्ट करते हैं क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम इंडिकेट करेगा आपको ज्यादा इंडिकेट नहीं कर पाएगा क्यों कम इंडिकेट करेगा क्योंकि जितना आप ऊपर जाते रहोगे उतना मॉलिक्यूल्स कम है सराउंडिंग में तो डेंसिटी कम अगर आप ज्यादा स्पीड में कुछ फ्लाई भी करो तो भी मॉलिक्यूल ज्यादा सेंस नहीं कर पाएगा आपका फ्रीक्वेंट ओके okay. तो अगर फ्रीक्वेंट ज्यादा मॉलिक्यूल सेंस नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि कम स्पीड इंडिकेट कर रहा है ना तो आपको उस एरर को करेक्ट करने की जरूरत है तो उस एरर का करेक्शन इज कॉल्ड एज डेंसिटी एरर करेक्शन जिससे आपको ट्रू एयर स्पीड मिलता है राइट राइट ठीक है सर ठीक है ओके ओके और ये हाफ होगी स्क्वायर एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हां डायनेमिक प्रेशर काइनेटिक एनर्जी और डायनेमिक प्रेशर दोनों दोनों एक ही बात है हां दोनों ठीक है सर इनफैक्ट लिफ्ट का भी यही फार्मूला है बस इसमें सीएल आप कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट जोड़ देते हो सीएल एंड सरफेस एरिया है करेक्ट सीएल एंड सरफेस एरिया दैट्स इट इनफैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग का भी सेम फार्मूला है उसमें सीएल के जगह पे सीडी आता है हां और बोल सकते हो अचित्य जी क्या किया था हमने इसमें और परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस पे और तो किसने सर वी फ्लाई टेक ऑफ सीरियस सारे मैंने अपनी स्पीड लिखा है तो वीएफ वीएनओ वीएली वीएलओ लिखवाए थे शायद नहीं सर देन अपटूर्स वी हैव गोन टू प्रेशर और टेंपरेचर का वो वाला नहीं लिखवाए थे नहीं नहीं जितने अलग अलग स्पीड्स है मतलब वीएलई क्या होता है वीएलओ क्या होता है वीएनई क्या होता है वीएलओ क्या होता है नो डेट आई हैव नॉट रिटर्न सर तो शायद नहीं लिखा गया था साकेत सर हैव यू रिटर्न इट एनीथिंग और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाटएवर वी हैव डन नो नो वीएलओ नो वीएलई वो नहीं लिखा था सर इवन वी टू वी थ्री दैट इज ऑल दैट वी डिस्कस एज फॉर इज यू रोट ओनली वी वन We we and and are and yeah, we and we are and, uh, V2. These are the three speeds that we have taken down. Yes. Okay, V1, V2. V2 uh, hmm. and VT. VT VT is a tire pressure one. VT? And the VT is the tire pressure. V tire. Okay. Tire pressure. Okay. Tire, uh. tire pressure. Okay. And then we went Or, to uh, yeah, calibrated V2. airspeed. I mean, you know, the various speeds. Correct, correct, correct. And after then that, after that, second of July, we came straight away to navigation. आपने Uh, you can just understand the full form of it. What exactly? It's no, still not. It's not there in syllabus. Sort of. Don't read it. Uh, huh, that's it. Performance map. You know, nothing. How many pages did you write? Three, four. Just that. Is it more than that? Yes, sir. Okay. Just that. Remember. Nothing more than that. Ah, speed of sound. Is it required? No, it's not required. Okay. There is no doubt. Is it in performance? Now, as much as we have recapped. कोई डाउट है इसमें सरिता मैम डू यू हैव एनीथिंग वुड यू लाइक टू ओके एंड एनीवन वुड लाइक टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट दिस कुछ वापस टॉपिक करना है इन में से परफॉर्मेंस में एनीथिंग कुछ सैंपल पेपर्स मिलेंगे नेविगेशन के मैं शाम को दे दूंगा सर मैंने वही बोला शाम को मैं आपको दे दूंगा आज शाम को फॉर श्योर मेरे पास फोन में थे बट आई हैव टू सर्च फॉर इट मैं मैं ढूंढ रहा था बट अभी लेक्चर पे नहीं मैं लेक्चर के बाद एक बार ढूंढता हूं अगर मिल जाए तो फोन में मैं अभी भेज दूंगा आई हैड द रूल सर मैं साथ में पेन ड्राइव भी कैरी करता हूं बट मेरे पास वो भी नहीं है आज तो ओके आज शाम तक मैं आपको दे दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के द सैंपल पेपर्स नहीं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बैंक्स है वो ही भेज दूंगा आपको आपको क्वेश्चन बैंक भेजा था अब तक किसी ने आपने मेरे को बोला था लास्ट टाइम कि यू हैव बीन रिसीव क्वेश्चन बैंक फ्रॉम समबडी नो सर वी आर नॉट रिसीव्ड क्वेश्चन मेरे को लास्ट टाइम किसी ने तो बोला था आप लोग में से कि ये हम लोग को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया था सर वो क्वेश्चंस की ना वो थी द क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट टू बी डन फ्रॉम टेक्निकल साइड कि ये ये क्वेश्चंस छोड़ देना व्हाइल यू चैप्टर वाइज तो मैं आपको मैं आपको पीपीएल का ही स्टिपुलेटेड क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा दैट विल बी पीपीएल क्वेश्चन है और कुछ नहीं so yeah, overall uh, overall exam may the like you said there are 30 questions from this 30 is there a standard uh, division from all the subjects if i have as in all the subjects or all the subtopics 
no not say sub topics because sub topics agar itne ho rahe hain short then it won't really affect but agar ye hai na jaise 30% aap bol rahe hain ki is from technical so is it 30 30 from all or how is the division no no it's from as in general lab has 30% 33 basically radio has 33 instruments has 33% acha okay okay अच्छा If literally I was feeling odd ki. So you have question na solve kijiye chalega but मतलब normally जो आपको इधर उधर से मिल रहा है आप बस फिर उसको question bank solve कर दीजिए फिर आपके लिए वो that is more than enough बस एक habit लगा दीजिएगा but कि रोज के दस question पे solve करो ताकि दो महीने के अंदर आपका पूरा question bank एक बार देखते हो जाए. In that case sir I'll really appreciate अगर lectures ना can keep two two lectures on a day because at least we'll get a proper time fresh from the class. इस आपको लग रहा है कि दो lectures चाहिए दिन में? I think I agree for that. People I do. That. I do second for this also because, sir, what happens if we get suppose uh, navigation and technical, for example, then we'll spend some time to revise navigation and technical on same day. Mm-hmm. Then, navigation, technical, and regulation. Navigation, uh, technical, and meteorology. Then we hardly find any energy. At least as far as I'm concerned, nine thirty to four thirty. Thereafter, and When I sit at nine thirty, eight o'clock, my office starts. I need to finish some activity. Four thirty, almost in late night, nine thirty, I have to finish all the meetings which I could not hold it in the whole. So, and principle will be ready for this. I'll just talk the principle on this. Yeah. We'll, we'll Thank you so much, sir. Thank you. We'll be obliged, sir, for that. Really appreciate that. That 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 can be done. We'll I hope you don't get <laughs> into the blacklist <laughs> because of us. You won't be able to get into the blacklist because of us. You won't be able to get into the blacklist because of us. I think yes, do, you think or, uh, do, do you think we should have a, uh, a, a revision session instead of the lecture session? No, no, we. we have also there is another proposal that we have a revision uh, of topics covered in the past like we are doing today just now mm-hmm. we are kind of revising what we have done in the past so that will help us brush because it seems to be a major burden revising mm-hmm. on our own that's what i gather so i don't know uh, we can have a brief discussion on this and move it so uh, if if the lectures are shortened met text to hoga end of the lecture mein let's say met ek din hoga rex ek din hoga फिर ये होगा एक दिन नैब होगा एक दिन टेक होगा दैट विल बी डन तो अदरवाइज सर इज इट पॉसिबल कि जैसे चार सब्जेक्ट्स हैं आउट ऑफ फोर लेक्चर्स इन अ वीक एक एक लेक्चर तीनों का और एक कैन बी लाइक समबडी कैन सम अप एवरीथिंग लास्ट लेक्चर ऑफ लेट अस से ऑफ संडे बिकॉज़ इट सॉर्ट ऑफ गिव्स यू नो इनसाइट ऑफ द एंटायर थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन थ्री लेक्चर्स बिकॉज़ अपने सब्जेक्ट और या फिर चार लेक्चर्स के बाद आफ्टर एवरी वन मंथ एक दिन पूरा सिर्फ रिवीजन के लिए कर दीजिए जैसे एक महीने के आज हो गए चार वीकेंड्स के फिर मैम ये तो म्यूचुअली कर सकते हैं आप जैसे जैसे आपने आप लोगों ने मुझे बोला कि आज रिवीजन कर लेते तो वैसे किसी भी इंस्ट्रक्टर को बोल सकते हैं आज रिवीजन करा दीजिए जितना आपका सब कुछ किया था वी कैन सर इज देयर पहले पीपीएल के बैचेस में इज देयर वाज देयर अ डिफरेंट वे इज इट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज़ आई आई फील एंड आई थिंक एवरीबॉडी फील्स द वे एवरी सब्जेक्ट इज गोइंग ऑन साउंड्स वेरी kind of spreaded there is is there this there a standard way uh, the client club conducts these koi hai the only only thing is technical instructor has changed in the last moment for you guys kyunki jis din technical instructor aane the he was not ready to take it online or uh, offline coming because he is too aged he is above 85 okay. so unko uh, ye compulsory kiya tha ki you come here and teach So eventually, that was not possible for him. That's the reason the instructor was changed because Goel sir was ready to come offline and teach. But now offline so, anyhow is not happening. But and now offline anyhow is not happening. So the earlier instructor, B Kumar was there, Captain B Kumar, B K Goel. So he was he was good in this. So he used to teach PPL batches throughout. He was the one who used to teach PPL batches. I'll just talk to him. I'll just talk sir, to him simply once. Yeah. Is there any way we can source his teaching material or notes? Uh. 
प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या बी एफ सी ऐसा कुछ क्वेश्चन बैंक आप तो दे ही रहे हो बट यूजल प्रैक्टिस में मॉक एग्जाम ले रहे हैं या कुछ वैसा होता है मॉक एग्जाम मतलब मैं आपका टेस्ट लूंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वैसे आपका हर एक इंस्ट्रक्टर टेस्ट लेगा आपका मैथ इंस्ट्रक्टर भी टेस्ट लेगा आपका रेक्स इंस्ट्रक्टर भी टेस्ट लेगा टेक्निकल के लिए मैं मेक श्योर करूंगा कि वी विल आल्सो टेक अ टेस्ट ओके ओके मुझे तो मुझे तो फेल कर देंगे सर वो पहले ही ऐसा कि ऑलरेडी उनके सीट लिस्ट पे हो क्वेश्चन बैंक मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक दूंगा वो उन्हीं में से क्वेश्चन देंगे वो डोंट वरी तो आप बस वो क्वेश्चन बैंक कर लेना आप आराम से पास हो जाएंगे उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको Okay. और मैं आपको दो क्वेश्चन बैंक दूंगा नैफ के एक में सारे आंसर्स अल्फा है और एक में रैंडम आंसर्स होंगे ओके okay. ठीक है तो आप जब करेंगे आपके साथ वो आप यूज हो जाओगे उसके साथ ठीक है ठीक है उसके बाद परफॉर्मेंस पे आप लोग मेजरली ये फ्लैप्स वगैरह का जो था स्पीच कौन से कौन से है जितने भी आपने पढ़ा है बस ये याद रख लेना और ये बेट रन का डायमेंशन अपना ये टोरा टोडा एजडा ये सबको याद रख ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए आ, फिर इसके बाद ये जो मैं VLO, VLE बोल रहा था ये आपको मैं इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा दूंगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में ASI के चैप्टर में आता है ये सब चीजें ठीक है आ, फिर इसके बाद स्टार्टेड विद जनरल लैब जनरल लैब में हमने कुछ डेफिनेशन देखे थे आ, सबसे पहला तो हमने ये पढ़ा था कि और जैसे फॉर्म है और का एक डायमेंशन है तो और का एक मेजर एक्सिस है एक माइनर एक्सिस है अगर मेजर एक्सिस की बात करूँ तो इक्वेटर था उसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात करूं तो पोलर एक्सिस उसका माइनर एक्सिस था तो हमने बोला था कि अर्थ का जो शेप है थोड़ा डिफॉर्म है डिफॉर्म मतलब इक्वेटर की तरफ से बल्जिंग है और पोल्स की तरफ से फ्लैट है अगर पोल्स की तरफ से फ्लैट है तो पोलर डायमीटर इसीलिए कम है और इक्वेटोरियल डायमीटर इसलिए ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में जितना भी चेंजेस है इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर हम लोग उसको एक रेशियो के नाम से जानने लग गए थे कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन so, रेशियो का एक फॉर्मूला था मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस इन टू हंड्रेड जिसे हमने पता किया था कि और का कंप्रेशन रेशियो इज जीरो पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है फिर और का जो मॉडल है और का मॉडल का एक नाम था डब्ल्यू जी एस एटी फोर करके जो जिसको बोलते थे वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम और सर्वे ऑफ नाइनटीन एटी फोर जिसमें यह प्रपोज हुआ था कि आपका अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है जो आज हम पढ़ते हैं और का और का जो शेप है उसको कुछ नाम है ऑब्लेट्स पियोरॉइड के नाम से जानते हैं जियोइड के नाम से भी जानते हैं या एलिप्सोइड के नाम से भी जानते हैं ये तीनों नाम से जानते हैं हम लोग अर्थ के शेप को ठीक है फिर अर्थ में हमने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डिफाइन किए थे लैटिट्यूड आर लाइन डेट आर पैरल टू दिटर लॉन्जिट्यूड आर द लाइन डेट आर परपेंडिकुलर टू दिटर द मेन मेरिडियन द प्राइम मेरिडियन 
डेटा मेरिडियम इस पासिंग फ्रॉम द ग्रीन विच जो लंडन में है तो उसको हम लोग ग्रीन विच मेरिडियम बोलते हैं ग्रीन विच मेरिडियम से लेफ्ट पे जाओगे तो वेस्ट मेरिडियम से राइट में आओगे तो ईस्ट इतना क्लियर है मैक्सिमम लॉन्जिट्यूड टोटल 180 है मैक्सिमम मेरिडियन एंटी मेरिडियन मिला के 360 है जैसे कोई भी मेरिडियन का एक एंटी मेरिडियन होता है वैसे ठीक है उसके बाद हमने डेफिनेशन देखे थे कुछ नेमली ग्रेट सर्कल ग्रेट सर्कल वाज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन दैट कैन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स दैट वाज ग्रेट सर्कल अभी ग्रेट सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज थे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन इन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज में थे कि इफ यू चूज एनी टू पॉइंट्स दोस आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट देन यू कैन ड्रॉ और डिफाइन अ ग्रेट सर्कल योर रेडियो बेरिंग्स फॉलो ग्रेट सर्कल ट्रैक ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी फिर इसके बाद एक टर्म था कॉल्ड एज रम लाइन रम लाइन था एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट कट्स ऑल द मेरिडियन एट इक्वल एंगल दैट वाज कॉल्ड एज रम लाइन ठीक है फिर इसके बाद आपका जो ग्रेट सर्कल था इट वाज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ये भी हमने देखा था एंड रम लाइन के लिए मैंने बोला था कि रम लाइन सर कर्व कॉन्केव टू द पोल क्योंकि एक ऐसे केव बनाता है अगर ये याद हो तो दो टाइप के लेंसेस होते हैं ना कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस जैसे इसको हम लोग इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं तो दिस इज कॉनकेव सो इट लुक्स लाइक दिस दैट द रीजन इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव टू द पोल हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई रम लाइन कैसे दिखते हैं भाई कॉनकेव दिखते हैं कॉनकेव किसको है पोल की तरफ है ठीक है फिर एक टर्म है अभी जैसे मैंने कुछ सुना स्मॉल सर्कल स्मॉल सर्कल मतलब जो सर्कल इज नॉट अ ग्रेट सर्कल इट स्मॉल सर्कल दैट मींस ऑल द लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल सॉरी स्मॉल सर्कल्स एक्सेप्ट इक्वेटर बिकॉज़ इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल बिकॉज़ इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स दैट्स द रीजन ठीक है ठीक है ओके फिर एक टर्म देखा था ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड वाज फिर हमने दो फॉर्मूले देखे थे इसके ऊपर वन वॉज डी लैट दैट इज चेंज इन लैट इंटू सिक्सटी हमने इसका इसको प्रैक्टिकली डिफाइन किया था कि डी लैट क्यू बोलते हैं चेंज इन लैट क्यू करते हैं और हमने डी लॉन्ग देखा था एक डिस्टेंस इन लॉन्ग दैट वॉज चेंज इन लॉन्ग इंटू सिक्सटी इंटू कॉस ऑफ लैट आई होप ये लिखा है फॉर्मूले सब में मैंने इसके ऊपर काफी एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाए थे आपको हम उसमें कॉस्ट इसीलिए लेते थे क्योंकि दो मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा था एज यू गो टूवर्ड्स द पोल इसीलिए हम लोग कॉस्ट लेते थे ठीक है ये क्लियर है आपको तो कोई डाउट अभी तक जो जो बोला मैंने फिर उसके बाद डेफिनेशंस में ग्रैटिट्यूड ग्रेट सर्कल रम लाइन स्मॉल सर्कल ये चार चीज थी और uh, हमने जियोसेंट्रिक जियोडेटिक लैटिट्यूड रूल भी कुछ देखा था अगर किसी ने जिसने भी उस दिन लेक्चर अटेंड किया हो जियोसेंट्रिक जियोडेटिक लैटिट्यूड नो 
Sir, what is that? Geocentric and geocentric and geodetic latitude. Mm -hmm. Okay. Uh, uh, one nautical oh, mile. Don't think we covered this. Okay, no problem. We one nautical mile. Ke mein padha tha. What is one nautical mile? Uh -huh. padha tha. Okay. One minute of arc subtended from the center of the earth was one nautical mile. The definition is uh, one minute of arc substance. Sustained from the center of arc. Center of the earth. One kilometer ke mein likha tha? Sir, we have converted that nautical miles into. No, no, no. Uh, that is one point. That is the conversion. Okay. Haan. Okay. Haan. Geocentric and geodetic. Basic uh, theory. Ke part mein. Uh, abhi ye jo bola, uh, geocentric geodetic. Kya hota? एक कॉमन टर्म है जो आप आप लोग अब तक पढ़ रहे हो नॉर्मली हम ये एंगल कितना होगा 90 90 इफ आई ड्रॉ दिस एंगल देन व्हाट विल बी दिस एंगल 45 45 करेक्ट सो इफ आई वांट टू डिफाइन अ सेंटर एक सर्कल के हिसाब से दिस विल बी द सेंटर ओके बट डू यू थिंक आवर अर्थ इज अ सर्कल नो सो डू यू डू यू थिंक द सेंटर विल बी एग्जैक्टली राइट हियर नो so center will be somewhere else correct mm. everybody mm. agrees with it so mm. usually our actual center is somewhere here mm. if you consider the actual center and measure a 45 degree ka latitude i'll say this has 45 degree lat mm. but agar isse karunga to ye hoga na 45 degree lat jo dusra wala mm. point hai so with respect to considering the earth as a circle or with respect to a reference earth that is a circle is ko geocentric latitude bolte hai geocentric latitude and jo actual hai usko bolte hai geodetic latitude geodetic latitude aur in dono ke beech ka difference is 11.6 minutes Is clear? Geocentric, geodetic. Oh, and 11.6 minutes' का difference है maximum. मैंने 45 degree north pole पे mention किया. 11.6 minute मतलब 11.6 nautical mile. मतलब आपका जो center है 11.6 nautical mile displaced है. ठीक है क्लियर है आप लोग आप लोग को जितना क्लास में हो रहा है एक्चुअली वो पढ़ने का टाइम नहीं है मैं आपको बोलता हूँ एटलीस्ट जो बियाला के नोट्स दिए हैं जनरल लाइफ के पढ़ना चालू करो दो तीन पेज चार पेज जस्ट रीड दिन का एक पेज का हैबिट लगा सकते हो ना रात को सोने के पहले जस्ट गो थ्रू ओनली वन पेज उसका एक पेज और दस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन मैन एक पेज दस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन मैन ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएगी बस एक बार पढ़ना है आपको सारी चीजें ठीक है फिर इसके बाद मैंने जस्ट एक टर्म यूज किया वन किलोमीटर यूजुअली वन नॉटिकल माइल को जैसे आपने डिफाइन किया वन मिनट ऑफ आर्क सप्टेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मैंने लास्ट टाइम लिखाया था आपको वैसे ही वन किलोमीटर को भी डिफाइन करते हैं जस्ट बाय डेफिनेशन जैसे एक किलोमीटर इज यू नो वन नॉटिकल माइल इज 1.852 किलोमीटर बराबर है ये भी सबने लिखा है हां बट अभी 
अगर वन नॉटिकल माइल वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर है तो हम लोग को अगर और का सर्कम निकालना है तो थ्री सिक्सटी इंटू सिक्सटी करूंगा तो टू वन सिक्स डबल जीरो नॉटिकल माइल मिलेगा बराबर ये और का सर्कम है इसमें किसी को डाउट है क्या ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था मतलब पहले कर चुके हैं बट अभी अगर मैं इसको 1.852 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा तो देख बता सकते हैं 40,000 कैसे पॉसिबल है सर आपने चार लाख बोल दिया सॉरी किलोमीटर इसका मतलब अगर मैं अर्थ को चार हिस्से में बांटू तो हर एक हिस्सा दस हजार नॉटिक किलोमीटर है बरबर ये सब कुछ समझा ना अगर मैं अर्थ को चार हिस्से में बांटू तो हर एक हिस्सा चार दस हजार किलोमीटर में तो इसीलिए उसको डिफाइन करते हैं कि अर्थ डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट डिवाइडेड इनटू टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड पार्ट ऑफ दी होल अर्थ डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स फ्रॉम द पोल टू द नियरेस्ट इक्वेटर इस कॉल्ड एस वन किलोमीटर वापस बोलता हूँ सुन लेना वन अपॉन टेन थाउजेंड पार्ट फ्रॉम द पोल टू द नियरेस्ट इक्वेटर इस कॉल्ड एस वन किलोमीटर ये किलोमीटर का डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन दिस इस कॉल्ड एस किलोमीटर एंड प्लीज आपके ग्रुप को थोड़ा वो जो पीपीएल का ग्रुप है ना आप ही आप लोग अपने फोन से पूरी अपने हिसाब से क्लीन कर लीजिएगा उसमें जितने फालतू के नोट्स वगैरह ये फलाना फलाना जो दिए ना सब लीक कर देना आपने जस्ट कीप फ्यू थिंग्स कंफाइन जो वो पियाला के नोट्स थे बस उसको अपने हाथ में हैंडी रख देना इफ रिक्वायर्ड आई विल सेंड इट अगेन और आई विल जस्ट तो मैंने वापस भेज दिए हैं वापस उसी को रीफॉरवर्ड कर दिया है तो बस इसी चीज को हैंडी रखना मैं इसी के साथ क्वेश्चन मैं भेज दूंगा हो सके तो और कुछ ग्रुप में नोट्स वगैरह शेयर वगैरह मत करना इन इन चार डॉक्यूमेंट के अलावा ठीक है दिस वाज वन किलोमीटर सो फार क्लियर कोई डाउट है इसमें अब तक शेखर सर साकेत सर अचित सिंह Hey, no? No, no. I was just checking. You re-forwarded the notes, but I could not see it on the group. It's a... No, no, it's it's going, it's going. It's not been sent. It's it's been forwarded. I'm sorry. I got. Got... No, no, sir. No, no, it's going. So they are the same that you uh, sent last time, right? या वही वापस भेज रहा हूँ क्योंकि अभी भी लोग ढूंढ रहे पता नहीं किसी को मिला नहीं मिला तो है ना सर अब सब लोग ना प्लीज अपना ईमेल डाल दो आई विल डू सीसी टू एवरीबॉडी मेल में सबके पड़ा रहेगा तो कहीं नहीं खोएगा हां करेक्ट सर फोन फॉर्मेट में जाता है डिलीट हो जाता है पीछे बॉम्बार्डमेंट हो जाता है सो आई विल मेक वन कंप्लीट ईमेल विद ऑल अटैचमेंट्स एंड पाव क्वेश्चन बैंक का अलग से एलसीसी एवरीबॉडी आई विल टेक टू दैट सबका ईमेल डाल दो प्लीज सर तो सो मैम इफ यू हैव एनीबॉडीज ईमेल आईडी जस्ट सेंड मी योर ईमेल आईडी आई विल गिव यू द क्वेश्चन बैंक्स हाँ श्योर श्योर मैं मेरा उसमें डाल देती हूँ ईमेल यू कैन जस्ट फॉरवर्ड टू वन एंड आई कैन सी सी टू ऑल और मे बी यू कैन जस्ट आई सेंड इट टू यू आई सेंड इट टू यू एंड देन यू फॉरवर्ड इट टू एवरीवन हाँ बाकी लोग प्लीज अपना सब ईमेल डाल देना ग्रुप में नहीं तो ये बम्बार्डमेंट होती रहेगी सब तरफ से यू जस्ट फॉरवर्ड योर पर्टिकुलर थिंग ओनली यू मी मेरे को डूइंग हमारा और एक टॉपिक बाकी है हम करेंगे आज तो फिर आप लोग बोलोगे नहीं करना तो कल करवाऊंगा मैं कन्वर्जेंसी बोल के एक चैप्टर है जस्ट छोटा सा चैप्टर है वो करवाऊंगा बट पहले मैं एक बार जस्ट सी क्या दे देता हूँ हमने इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये किया था ना मैग्नेटिज्म करेक्ट क्या मैं बात कर तो मैग्नेटिज्म में जैसे हमने स्टार्ट किया था कि अर्थ का मैग्नेट होता है बट अर्थ का जो ट्रू नॉर्थ या जोग्राफिक नॉर्थ तो ट्रू नॉर्थ और जोग्राफिक नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ का जो डिफरेंस है दैट वाज कॉल्ड एज वेरिएशन करेक्ट सो इफ वेरिएशन वेस्ट मैग्नेटिक वेस्ट इफ वेरिएशन ईस्ट मैग्नेटिक ईस्ट 
लिखवाया था ये किया था आई होप एवरीवन इट वाज बेसिक चीज था फिर इसके बाद हमने देखा था अबाउट डीविएशन अगर जैसे डीविएशन वाज अ डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड कंपास जो भी मैग्नेटिक है उससे कितना डिग्री लेफ्ट में आपका कंपास है या उसके कितना डिग्री लेफ्ट पे डीविएशन या राइट पे डीविएशन तो अगर डीविएशन वेस्ट कंपास वेस्ट डीविएशन ईस्ट कंपास ईस्ट ये तीन चीजें थी हमने इसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए आपको ग्रुप पे और मैंने पिछली बार रिक्वेस्ट भी किया था प्लीज कर लेना और हमने लास्ट लेक्चर में ये जिक्र भी किया था कि इसके उसके इसको कैसे सॉल्व करता है फिर मैंने कुछ चीजें बताई थी क्यू डी एम क्यू डी आर क्यू जे क्यू टी क्यू डी एम वॉज नथिंग बट टू द स्टेशन फ्रॉम दी एयरक्राफ्ट क्यू डी आर वॉज फ्रॉम दी स्टेशन टू दी एयरक्राफ्ट and q u j q t these two were true bearings q d m or q uh, d r ye dono magnetic bearings the q d r ko hum radial ke naam se bhi jaan rahe the ye bhi maine likhwaya tha q d r is also called as radial q u j q t similarly true bearings the q t e was again from the station to the aircraft and q u j was from the aircraft to the station true bearing theek hai humne ek formula bhi dekha tha magnetic heading plus relative bearing is q d m मैंने आपको बताया था व्हाट इज रिलेटिव बैरिंग रिलेटिव बैरिंग वाज नंबर ऑफ डिग्रीज यू नीड टू टर्न क्लॉकवाइज टू गो टू द स्टेशन और टू पॉइंट टू द स्टेशन दैट वाज रिलेटिव बैरिंग वी हर्ड समथिंग अबाउट हेडिंग हेडिंग वाज व्हाट द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट इज पॉइंटिंग हमने ये सारे टेबल और यूज किए थे हेडिंग और ट्रैक के बीच का एंगल था ड्रिफ्ट हमने इसके बारे में भी जिक्र किया था देयर वाज अ टर्म कॉल्ड एज ड्रिफ्ट हम ड्रिफ्ट होते हैं हवा आती है लेफ्ट से राइट से हम ड्रिफ्ट होते हैं तो ड्रिफ्ट क्यों होते हैं बिकॉज हवा आती है तो हेडिंग और ट्रैक के बीच का डिफरेंस वाज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट फिर इसके बाद uh, इसके बाद हमने एयरक्राफ्ट मैग्नेटिज्म पे गए थे एयरक्राफ्ट मैग्नेटिज्म में वी सॉ की और एयरक्राफ्ट का जो मैग्नेट है कभी भी मैग्नेट होने के लिए देयर शुड बी थ्री प्रॉपर्टीज ओपरियोडिसिटी हॉरिजॉन्टलिटी एंड सेंसिटिविटी ये लिखा है आपने मैग्नेट मैग्नेट कैरेक्टर्स करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये चीज देखी थी कि उसमें लिक्विड होता है मिथाइल अल्कोहल होता है या फिर उसमें और एक चीज हो सकता है दैट इज केरोसिन भी डाल सकते हैं तो अभी ये तो फ्लूड जब डले हुए होते हैं या सिलिकॉन फ्लूड भी होता है ठीक है तो जब ये तो फ्लूड डले हुए होते हैं तो उसके वजह से इसके अंदर एरर्स आते हैं अब एरर में दो एरर बहुत कॉमन थे एक्सेलरेशन डिसेलरेशन मैंने आपको एक सीधी चीज याद रखने बोली थी आप कभी भी एक्सेलरेट करते हो नॉर्थन एमिस्फियर में हो इट विल इंडिकेट अपरेंट टर्न टू वर्ड्स नॉर्थ अगर डिसेलरेट करोगे अपरेंट टर्न टू वर्ड्स साउथ अगर सदर्न एमिस्फियर में हो एक्सेलरेट करोगे अपरेंट टर्न टुवर्ड्स साउथ डिसेलरेट करोगे अपरेंट टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ ठीक है ये सिंपल चीज याद रखने बोली थी मैंने तो जिस हेमिस्फीयर में हो एक्सेलरेट करोगे उस हेमिस्फीयर में जाओगे डिसेलरेट करोगे ऑपोजिट पे जाओगे बस बात खत्म ठीक है फिर दूसरा एक एरर था टर्निंग एरर यू टर्न फ्रॉम लाइक 45315 315 45, 45 तब क्या होगा तो टर्निंग के बाद अपना मैग्नेट मोर देन द टर्न या लेस देन द टर्न दिखा रहा है So if you are going towards the magnet, the more than the value. Away from the magnet, less than the value, because of the magnetic force of attraction, magnetic force of repulsion. Yeah, they. Sir. Ah, uh, bully side. But then hemisphere, can we walk us? One more repeat, one more. Which one? Which one? Which one? You said na like acceleration, deacceleration ka. Uh, acceleration. Me. One thing. Always remember that if you are in the north or the hemisphere, mm -hmm. accelerate. Will you do it? Never. Never. So it will give an apparent turn towards north. Decelerate करोगे apparent turn towards south. और अगर आप south में हो accelerate करोगे apparent turn towards south. Decelerate करोगे apparent turn towards north. तो जहाँ पे होंगे जो करोगे acceleration में वो सही स्टेट में जाओगे. Okay, so this is what it will show on the uh, compass, let's say. This is what you see on the compass for just for couple of seconds. Couple of seconds until it uh, revert back to the original position. Ah, so once you so, stop accelerating, it will come back to its own position. Okay, so this is more like a G force on the compass, right? Correct. So that is only because of liquid. If there was no liquid, this wouldn't have happened. Okay. 
थैंक यू सर ओके फिर इसके हिसाब से वैसे जैसा मैंने बोला टर्निंग एरर टर्निंग एरर भी इसी के बेस्ड पे था कि आपका एयरक्राफ्ट जब टर्न करता है फ्रॉम 45 टू 315 तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि ये अपना मैग्नेट है दिस इज 45 दिस इज 315 सो इफ यू गो टुवर्ड्स मैग्नेट मैग्नेट ज्यादा खींचेगा यू विल गो मोर देन 315 और 315 टू 45 आप पहले रुक जाओगे लेस देन 45 ठीक है प्रॉमिस जस्ट इसको दिमाग में ऐसे ही बिठा लेना क्वेश्चन जब क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे यू आर इन दिस हेमिस्फीयर योर एक्सेलरेटिंग योर डिसेलरेटिंग क्या होगा कंपास ठीक है फिर फिर इसके बाद हमने क्या देखा इसके बाद हम कौन से चैप्टर पे आए थे जस्ट ट्राइंग टू क्या किया था मैग्नेटिज्म के बाद कल ही किया था शायद लास्ट लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टार्टेड क्यूयूजे एंड क्यूडीएम वेरिएशंस Related uh, certain uh, problems to solve. Correct. So, I have sent problems to the group. Pe bheje the. Correct. And uske I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. Correct. And I have sent solutions to the group. ओके, okay. so, तो में तो डाउट है किसी को CX3 is all on calculator. You just need to know कि अगर कभी भी altitude निकालना है, go to the altitude section. हाँ, एक चीज बाकी था uh, CX3 का. Uh, remember, वो एक टेबल बाकी था तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था उसमें एक छोटा सा टेबल बाकी था आई टोल्ड यू विल डू दिस टेबल इन द नेक्स्ट क्लास अगर आपको याद हो तो एक छोटा सा टेबल बाकी था कोई ना मैं कल सबसे पहला वो टेबल कर रहा हूँ वो जस्ट रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट टुमारो विल डू द टेबल टुमारो दैट शॉर्ट टेबल विल डू द कन्वर्जेंसी टुमारो मैं बता देता हूँ कल क्या करना है सो एक बार अगर आपको लगे तो प्लीज वो बियाला के बुक से जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना तो वो छोटा वाला टेबल तो ठीक है कन्वर्जेंसी क्या होता है बस देख लेना एक बार एंड ये होने के बाद विल स्टार्ट विथ समथिंग और लेस स्केल हम कल स्केल स्टार्ट करेंगे सर ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं फिर उसके बाद हम लोग स्केल स्टार्ट करेंगे स्केल क्या होता है और का स्केल कैसे डिटरमाइन करते हैं ओके सो फार क्लियर अच्छा की एक्स थ्री में तीन चार चीजें थी जो याद रखने के लिए हैं दैट इस हेडिंग ट्रैक ग्राफ एक था विंड वेलोसिटी जो ट्रायंगल ऑफ वेलोसिटी इसका चैप्टर का नाम है एक था ट्रैक ग्राउंड स्पीड और एक था हेडिंग एंड टैस तो कभी भी अगर इन तीनों में से कुछ भी निकालना हो आपको विंड करेक्शन में मिलेगा याद रखना यू विल फाइंड इट इन विंड करेक्शन सेक्शन विंड करेक्शन में जाओगे ये तीनों के बारे में जो चीजें मिल जाएगा Heading task, track ground speed, wind velocity. ये basically एक triangle है. Triangle मतलब मैंने यहाँ पे लिखा track, ground speed. ये heading task और ऊपर wind velocity. इनका triangle कुछ ऐसे बनता है. तो मतलब आपका track से आप heading पे change होते हो because of wind velocity. तो wind velocity हवा आ रही है आपका heading change हो गया. तो इन तीनों के ऊपर ये चीजें मिलेंगी और आपको अगर कभी टैस ढूंढना है आपको एयर स्पीड सेक्शन में जाना है CX3 को एयर स्पीड सेक्शन में जाके आप टैस ढूंढ सकते हैं ठीक है ठीक है तो कल हाँ कल सबसे पहला मेरे को बस अगर इफ आई डू नॉट रिकलेक्ट तो बस याद दिलाना कि CX3 का वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन बाकी है आ, और सी एक्स थ्री के प्लीज मैंने आपको होमवर्क में दिए थे अगर हो सके आज टाइम मिले तो मैंने ग्रुप पे फोटोज जो भेजे थे उसको सॉल्व कर लेना लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर लास्ट संडे जो भेजा था मैंने
लास्ट संडे मैंने आपको QDM, QTE, QJ, True Variation मैंने लास्ट लेक्चर इस पे ही क्वेश्चन करवाए थे आपको और सी एक्स के मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको तो प्लीज उसको सॉल्व कर लेना आपको आपके पास आपके पास अगर आंसर्स नहीं है तो आपको इसके आंसर भी भेज देता हूँ देरी थोड़ी देर में बस आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना सी एक्स थ्री वाले भी और नॉर्मल वाले भी एक दो करना ज्यादा सारे मत करने जाना जैसे ये ग्रुप में मैंने आपको टेबल भेजा था अगर आप मेरा फोन देख पा रहे हैं तो सर आपने टेबल भेजा था लेकिन देखा था ना ये सब टेबल भेजा था आपको ग्रुप में ये सब जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ करेक्ट राइट तो ये टेबल प्लीज इसमें से दो तीन दो तीन करना पूरा मत करने जाना चलेगा इट्स फाइन बस दो तीन दो तीन क्वेश्चन कर लेना इसमें से पूरा करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये वाले टेबल की बात कर रहा हूँ कैन सी मैंने ये भेजा था आपको टेन जुलाई को जिस दिन लास्ट लेक्चर था संडे को तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ सारे मत करने जाना इट्स ओके okay. बस कुछ तो कर सकते हो दो चार दो चार टाइम निकाल के सी एक्स में से कर लेना तो मैं कल फिर आपको इसके अलावा जितने और ऊपर वाले हैं मतलब अभी हैव कपल ऑफ और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला की जरूरत है आई टीच यू दैट वर्ड ठीक है ओके नो प्रॉब्लम सो वंस आई गेट द क्वेश्चन एज इन आई विल शेयर इट टू मैम बाय टुडे इवनिंग और टुनाइट मैक्स देन यू कैन फॉरवर्ड टू एवरीबॉडी तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करना उसके साथ सिर्फ पीपीएल से रिलेटेड है तो सारे कर लेना उसके साथ ऑलराइट ओके सर ठीक है ओके चलो देन सी यू टुमारो थैंक यू सो मच रियली अप्रिशिएट सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सर प्लीज कंस्ट्रक्शन ऑफ विजुअल इज इंपॉर्टेंट टुडे थैंक यू so just study the biala notes sir please please study the biala don't study anything apart from biala please don't. i'm sure dr sir the must have sent it on our email id i'll just i'll be sending it today i'll just see see everyone mera mail maine sir ko diya hai aap sab ka ek bar group mein dal do so i'll make one sort of a common group jo bhi relevant aayega i'll keep doing that hai na okay sab ke mail pe saved rahega so far sirf aap theory ke liye biala aur question bank ke liye jo main aapko bhejunga bas wo aur kuch mat kar